Good morning students. I am Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School Tom. So we were doing chapter number 2 of science that is acids, bases and salts. And in continuation of this chapter in today's class we are going to cover the topic dilution of acid and base with water. So the very first question which arises over here that is that what this dilution is actually हम dilution term किस चीज के लिए use करते हैं so here comes the definition dilution is the mixing of acid or base with water अगर हम acid और base के अंदर acid के अंदर या base के अंदर water mix कर रहे हैं then that process is called as dilution and those acids and bases in which water has been added, जिनके ना water को add कर दिया गया है, they are called as diluted acid or diluted base. Simply. Now the key concept comes that what actually happens during the dilution process, जब हम किसी acid को या base को dilute करते हैं, तो इसके साथ क्या होता है? With the addition of water in the acids or in the bases. Actually, the amount of acid or base per unit volume, we are saying that amount of acid or base per unit volume, it decreases. Simply, to understand this concept, if we are having the 10 ml of sulfuric acid, हमारे पास 10 ml sulfuric acid present है। अब वो पूछे आपसे कि what is the amount of acid you are having? तो we can simply say we are having the 10 ml of sulfuric acid, right? अब उस 10 ml of sulfuric acid के अंदर, say if we are I am taking the 8 ml or 7 ml of acid and I am adding 2 or 3 ml of water in that, मैंने उसके अंदर 2 or 3 ml water add कर दिया है। Now total amount volume मेरे पास उतना ही है, that is the 10 ml. But उस 10 ml के अंदर acid का amount जो है वो क्या हो चुका है? It has been decreased. That is only 7 ml and the 3 ml is the water, right? So whenever we dilute the acids or bases, the amount of acid or base per unit volume it decreases. Actually, this is the concentration of hydronium ions or the hydroxide ions that decreases. जब मान लो हम एसिड की बात कर रहे हैं तब तो वहां पे हाइड्रोनियम आयन H3O+ इनका अमाउंट एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है एंड इन द केस ऑफ बेसिस द हाइड्रोक्साइड आयंस OH- आयंस इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इन द डाइल्यूशन प्रोसेस नाउ टू अंडरस्टैंड द डाइल्यूशन प्रोसेस इन अ बेटर वे वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक दैट इज एक्टिविटी 2.10. What this activity 2.10 says? This activity says that we are having the uh, 10 ml of beaker. हमारे पास एक beaker simply we are having a beaker और beaker के अंदर we are having 10 ml of sulfuric acid. हमने क्या use किया है वहाँ पे? We are using sulfuric acid. कितना है उसका amount? 10 ml that is. And now we are adding drop by drop some amount of water in it. अब हम धीरे धीरे उसके अंदर कुछ amount, कुछ drops of water की add कर रहे हैं। While adding the water in this sulfuric acid, what we are supposed to do? We are supposed to touch the base of the beaker. जब हमने water mix कर दिया उस acid के अंदर, तो उसके बाद हम beaker के base को touch करके देख रहे हैं। and do we find any change in the temperature of the beaker? हमने जब beginning में experiment start किया था तब उस beaker का जो base का temperature था वो कैसे था? Whether it was cool or warm और water add करने के बाद उस acid के अंदर उसका temperature कैसा हो रहा है? Increase हो रहा है और decrease हो रहा है? This is the one point. And second इसी activity के अंदर we are asked to repeat the same process by using one base. से हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस यूज कर लिया एंड अगेन वी आर एडिंग वाटर इन दैट बेस तो एक्चुअली क्या होगा सरप्राइजिंगली वी विल नोटेस दैट दीज एसिड्स एंड बेसेस व्हेन दे आर डाइल्यूटेड विद वाटर जब इसको हम वाटर से डाइल्यूट करते हैं सो एट दैट टाइम दैट बीकर और दैट कंटेनर इन व्हिच दे आर कैट 
दैट दे विल टर्न टर्न वॉम वो थोड़ी सी हॉट हो जाती है उनकी सर पर थोड़ी सी वॉम अप हो जाती है सो इट प्रूव दैट ऑल द डायल्यूशन प्रोसेस जितनी भी डायल्यूशन रिएक्शन होती हैं दे आर जनरली एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज इवॉल्व हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इसलिए डायल्यूशन रिएक्शन के लिए हम टर्म वी आर क्या यूज करेंगे दे आर एक्सोथर्मिक दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक ना एक्चुअली क्या हुआ जब हमने एसिड को डायल्यूट किया और बेस को डायल्यूट किया तो सो द आयोनाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ओवर दे ये जो एसिड है ये अपनी एसिडिक नेचर कब शो कर पाता है वेन इट रिलीज इज हाइड्रोनियम आइंस राइट तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे प्लस ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आयोनाइज हो रहा है आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है सो एच प्लस तो वाटर के साथ मिक्स होके एच थ्री ओ प्लस का फॉर्मेशन किया एंड वॉट इज रिमेनिंग ओवर हेयर इज सल्फेट आयन सो एस ओ फोर टू माइनस तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुए हैं सल्फेट आयंस प्रोड्यूस हुए हैं अलॉन्ग विथ दैट हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस same kind of thing happens with the in the case of base also now this base is, is also going to get ionized to so, ionized kaise hoga ye it will form na plus and oh minus ions plus heat will be involved to so, jitni bhi dilution reactions hain they are always exothermic so this process where the water is added in the acid or base it is actually called as dilution process and while the dilution of acid or base when these acids or bases they get ionized jab apne ions se break ho jate hain now this process is called as ionization is process ko hum ionization kehte hain so now i hope that this uh, dilution process ionization process the concept is clear to you right so actually jab bhi hamare paas वाटर है या हमारे पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों है बिकॉज इन दैट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आय एंड हाइड्रोक्साइड आय दैट इज इक्वल दोनों की जो कंसेंट्रेशन है जब वो इक्वल होगी तो दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन बट वॉट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिडिक सोल्यूशन अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो एसिडिक क्यों है बिकॉज इट इज हैविंग दी ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन देन वॉटर अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन तो बहुत ज़्यादा है वॉटर की कंसनट्रेशन कम है अमाउंट कम है देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं दैट सॉल्यूशन इन विच द हाइड्रोक्साइड आइंस कंसनट्रेशन इज मोर देन वॉटर अगर वाटर के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन एंड व्हेन द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल जब दोनों बराबर होंगी देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन स्ट्रेंस वन सेफ्टी मेजर इज ऑलवेज टेकन केयर व्हाइल परफॉर्मिंग दिस डाइल्यूशन प्रोसेस वॉट दैट इज तो एग्जाम में जहाँ पर क्वेश्चन आता है दैट इट मे बी सिंपली आज वो द डायल्यूशन इज वट इज अयोनाइजेशन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक दैट कम्स हेयर अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं सो अभी हमने बात की कि वी आर हैविंग अ बीक वी आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब इन विच वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी डायल्यूशन ऑफ एसिड और डायल्यूशन ऑफ बेस सो एज दीज डायल्यूशन प्रोसेस दे आर हाईली एक्सोथर्मिक a lot of heat is produced in this process all the heat produced hoti hai so due to that excessive formation of local heat that glass container jiske andar hum ye activity perform kar rahe hain sometimes it is possible that they, that container may get break down wo container break ho sakta hai sometimes it is also possible that due to the presence of this excess of heat that uh, solution which is inside the glass container that may splash out wo solution bhi bahar nikal sakta hai that can burn your skin wo aapko burn kar sakta hai so uh, how the dilution is being done is it same to add the acid in water or water in acid no that is not true jab bhi hum dilution karte hain to we never add the water in the acid agar maan lo hamare paas kisi container mein bahut sara acid present hai और उसमें हमने अगर एक ड्रॉप भी वोटर की डाली है सो ऑल दोज 
एसिड मॉलिक्यूल्स दे विल ट्राई टू गेट डाइल्यूट और ऑफ सडन तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि वो डाइल्यूट हो जाए एंड वाई इट परफॉर्मिंग दैट प्रोसेस अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकती है तो चांसेस है अगेन दैट कंटेनर में ब्रेक डाउन और द लिक्विड में स्प्लैश आउट सो वाई इट परफॉर्मिंग द डाइल्यूशन प्रोसेस वी ऑलवेज एड एसिड और बेस इन दी वॉटर हमेशा हम वॉटर पहले यूज करेंगे और उसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप और विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग और कंटिन्यूस स्वर्डिंग उसको हिलाते हुए रोटेट करते हुए उसको स्टेट करते हुए हम उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड और बेस को एड करते हैं सो दैट दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट कैन बी परफॉर्म इन अ कंट्रोल्ड मैनर राइट तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है हाउ द डायल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज बींग डन ये आपसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए और द लैंग्वेज कैन बी चेंज लाइक यू वे बी आज वाई द एसिड इज एडेड इन दी वॉटर नॉट दी वॉटर इज एडेड इन दी एसिड डायल्यूशन के टाइम हम एसिड को वॉटर में एड करते हैं वॉटर को एसिड में एड नहीं करते वॉट द रीजन बिहाइंड इट उसके पीछे रीजन क्या है तो आंसर यू हैव ऑलरेडी गॉड स्ट्रेंड्स दैट इज दैट डायल्यूशन प्रोसेस इट इज हाईली एक्सोथर्मिक so whenever the water is added in the acid or bases the reaction becomes highly exothermic to control the rate of exothermic reactions the acid or bases are always added by drop by drop in the water with continuous stir so continuous stir karte hain so here are this topic dilution of acid and base with water that gets complete now so some uh, blue questions are given in your ncert book so better to discuss those questions also here the first question is on page number 25 it is that is why do hydrochloric acid or nitric acid etc they show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose they do not show acidic characters तो हमें पता है इसका आंसर ऑलरेडी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिडिक नेचर क्यों शो कर पाते हैं बिकॉज वेन एवर दे आर मिक्स विद दी वॉटर दे प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन आइंस दैट्स वाई दे शो द एसिडिक नेचर बट इन केस ऑफ ग्लूकोज और एल्कोहल वट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स वट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल की अगर हम बात करें तो C2H5OH दो दे हैव हाइड्रोजन एटम्स इन देयर फॉर्मूला स्टिल दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर बिकॉज व्हेन एवर दे आर मिक्स विद द वाटर दे नेवर रिलीज H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस द सेकंड क्वेश्चन कम्स टू एंड व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों कर पाता है I believe that you are able to answer this question also, students. After getting the explanation in our previous videos, that is that whenever the acids or bases they are diluted, they are mixed with the water, they produce hydronium ions or hydroxide ions. Ions are the charged particles. So uh, by releasing these charged particles in the aqueous solution. इन चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा एंड द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं राइट सो बिकॉज ऑफ द रिलीजिंग बिकॉज द एसिड्स एंड बेसिस दे रिलीज चार्ज पार्टिकल्स इन द एक्वा सॉल्यूशन दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी द थर्ड क्वेश्चन कम्स व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस Uh, that do not change the color of the dry litmus paper ye bhi humne previous video mein baat ki thi ki jo dry hydrogen chloride gas hai wo litmus paper color change kyun nahi kar pa rahi hai it is because that is in the dry state right because of absence of moisture over there koi bhi acid apni acidic nature kab show kar raha hai when it gets water and it gets ionized right तो जब वाटर ही प्रेजेंट नहीं है वो आयोनाइज ही नहीं हो रहा वो एच प्लस आयन ही रिलीज नहीं कर रहा इन दैट केस इट कैन नॉट शो इट्स एसिडिक नेचर वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा एंड इन दिस वे इट कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ दी रेडमेट्रिक पर ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वॉटर एंड नॉट दी वॉटर टू दी एसिड 
फ्लोराइडिंग में बात कर ली कि हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करते हैं एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते जस्ट टू कंट्रोल दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताकि एक्सीडेंटली द लिक्विड इट डजेंट स्प्लैश आउट वो बाहर ना आ जाए और द कंटेनर इन विच दिस डायरेक्शन प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट वो ब्रेक ना हो जाए टू प्रिवेंट ऑल दिस एक्सीडेंटल सिचुएशंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड तो उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कोई एसिड है जैसे हम यहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो जब इस सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन होता है तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर विजिबल सो द आंसर इज अभी हमने बात की थी इन द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और द हाइड्रोक्साइड आयन That actually decreases, वो कम हो जाती है Amount हो जाएगा ना कम एसिड और बेस का वोटर एड करने के बाद सो इन दैट वे द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट विल ऑल्सो गेट डिक्रीज वेन द डायल्यूशन ऑफ एसिड इज बींग डन नाउ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन हमसे पूछ रहे हैं That is affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. So in, now we are having a solution of sodium hydroxide. That is already a base. Sodium hydroxide क्या है? एक base ही है. तो इस base के अंदर दिया है सिंगे अगर हम excess of base कोई और दूसरा base भी इसके अंदर अगर हम add करें, तो hydroxide आयन की concentration में क्या effect होगा? तो बेस के अंदर जब और बेस रिलीज ऐड करेंगे तो द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर शो राइट ऑलरेडी बेस है ओ एच माइनस आइन प्रेजेंट है इसके अंदर इसमें अगर और हम बेस ऐड करेंगे तो ओ एच माइनस आइन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी बट ऑन द अदर है ऑलरेडी वे आर हैविंग अ बेस और इस बेस में हम वाटर ऐड करते जाएंगे तब क्या होगा द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइन विल गेट डिक्रीज सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज क्लास स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू आर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग